তীব্র স্রোতের কারণে পদ্মা সেতুর কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে আবারো ভাঙন 20 মিটার এলাকা বিলীন মূল সেতুর কাজে ক্ষতি হবে না বললেন মন্ত্রী বান্দরবানে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে বিজেপির গোলাগুলি বিজেপির নায়ক আহত ভেবে চিনতে পাল্টা জবাব দেওয়ার নির্দেশনা বিজেপি মহাপরিচালকের জঙ্গি অর্থায়নের অভিযোগে গ্রেফতার তিন আইএনজিবি চট্টগ্রাম আদালতে 164 ধারায় নেয়া জবানবন্দি শেষ পাঠানো হয়েছে কারাগারে রাজশাহীতে ঝাড়ফুকের নামে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ এজাহারভুক্ত সাত আসামি গ্রেফতার এবং স্থানীয় নির্বাচন কমিশন অফিসে নেই জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের সুযোগ সেবা প্রার্থীদের বাধ্য হয়ে আসতে হচ্ছে রাজধানীতে স্থান সংকটের অজুহাত কর্তৃপক্ষের বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি সৌমিত্র শুভ্র আবারও ভাঙনের মুখে পড়েছে পদ্মা সেতুর কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড সকাল 8টার দিকে দ্বিতীয় দফা ভাঙনে 20 মিটার দীর্ঘ এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় নির্মাণ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা জানান নদীর পানি বেড়ে যাওয়া এবং তীব্র স্রোতের কারণে সকালে মূল সেতুর কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে ভাঙন শুরু হয় নিমেশেই ইয়ার্ডের প্রায় 20 মিটার এলাকা বিলীন হয়ে যায় এর আগে রোববার ইয়ার্ডের একটি জেটি রাস্তা এবং অস্থায়ী কংক্রিট প্ল্যান্ট বিলীন হয়ে যায় এরপর বাঁশ ও বালুর বস্তা দিয়ে ভাঙন রোধের চেষ্টা চললেও আজ আবারো ভাঙন দেখা দেয় এদিকে পদ্মা সেতুর পাইলিং এর জায়গায় নদী ভাঙনের কারণে মূল সেতুর নির্মাণ কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওয়াইদুল কাদের সকালে সচিবালয়ে আরিয়াল খান নদীর উপর নবনির্মিত আজমত আলী খান সপ্তম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন মূল সেতু যে মূল কাজ যে পাইলিং এখন টেস্ট পাইলিং চলছে এটা অনেক দূরে এখানে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ আপাতত নেই আর যেটা ভাঙন হয়েছে অলরেডি অ্যারেস্টেড ভাঙন কবলিত এলাকা অলরেডি অ্যারেস্টেড আমি নিজে গতকালও ওখানে ছিলাম কালকেও ওখানে গেছি আমাদের সচিব রেগুলার মনিটরিং করছেন পিডি তো ওখানে আছে নেই কাজে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম রাইট এট দ্য মোমেন্ট বান্দরবানে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষে বিজেপির নায়ক জাকির হোসেন আহত হয়েছেন সকালে থানচির বড় মদকে এই ঘটনার পরই আলীকদম থেকে হেলিকপ্টারে অতিরিক্ত বিজেপি ও সেনা সদস্য পাঠানো হয় আরাকান আর্মি সদস্যরা তেরোটি ঘোড়া নিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বিজেপি সদস্যরা তাদের আটক করে এ সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা বিজেপিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে এ সময় বিজেপিও পাল্টা গুলি ছুঁড়লে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় গোলাগুলির এক পর্যায়ে বিজেপি নায়ক জাকির হোসেন আহত হন এ ঘটনার খবর পেয়ে আলীকদম থেকে হেলিকপ্টারে অতিরিক্ত সেনা ও বিজেপি সদস্য পাঠানো হয় এদিকে আহত বিজেপি নায়ককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিকেলে চট্টগ্রাম সিএমএইচ এ নেওয়া হয়েছে এদিকে বিজিবি সদর দপ্তরে সংস্থাটির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ জানিয়েছেন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যাতে ভেবে চিনতে পাল্টা জবাব দেয়া হয় একই সঙ্গে তিনি জানান সেখানে থাকা বিজিবি সদস্যদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নদী দিয়ে যাচ্ছিল তার দুই পাশ থেকে আর কি উঁচু জায়গা থেকে হলো অতর্কিত হলো গুলি চালাতে থাকে এই গোলাগুলি যখন শুরু হয় তখন আমাদের লোকজন যে টাকা করে সাথে সাথে হলো পারে হলো নৌকাটা রেখে তারা ওখান থেকে জাম করে নেমে তারা আর নেয় আমরা চাচ্ছি যে যত দ্রুত সম্ভব আমরা যে তাদের সাথে লিঙ্ক আপ হয়ে ওই পেট্রোলটাকে রেস্কিউ করি এবং হলো যে যারা হলো এই অপারেশনটা করেছে সন্ত্রাসী তাদের বিরুদ্ধে আমরা অপারেশন পরিচালনা করি আমাদের যে ডিএ আছে মায়ানমারে তার মাধ্যমে মায়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করেছি এবং আমরা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি তারা যেন মায়ানমারের সাইড দিয়ে ওই জায়গায় ব্লক সৃষ্টি করা হয় যাতে যখন আমরা এদিক থেকে যখন তাদেরকে ফ্ল্যাশ আউট করার চেষ্টা করব যাতে হলো তারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে ঝাড়ফুঁকের নামে রাজশাহীতে এক আদিবাসী নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে এ ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এছাড়া এ বিষয়ে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রাজশাহী থেকে সাইফুর রহমান রফির পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট স্বজনরা জানান টানরের মন্টুমালায় বসবাসকারী আদিবাসী নারী ফুলমণি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন গতকাল রাতে তাকে মন্টুমালা মিশনপাড়া গির্জায় ঝাড়ফুকের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে ভূতের আসর আছে বলে ফুলমণির ওপর বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন চালানো হয় এক পর্যায়ে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রাতেই মারা যান পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে আমার বাবা মরে যায় তখন বলে কি আমার বুক ধরপড় করে মাথা ভালো লাগে না 
मामला कर जवानबंदी दें हाटहजारी थान विस्फोरक मामल में बारिस्टर शाकिल अफरजाना एडभोकेट हासानुजामान लिटन और महफुज बापन के आदालते हाजिर कर समय तरा एक चौष्टि धारा जवानबंदी दिए जमीन आवेदन करें शुरानी शेषे जमीन नामंजूर कर तेरे कारागारे पाठान निर्देश दें विचारक सशस्त्र जंगी संगठन शहीद हामजा ब्रिगेड के अर्थ जोान दे अभिजोगे गत अठारो आगस्ट ढाकार धानमंडी थे सुप्रीम कोर्टर एक तीन आईनजीवी के ग्रेफ्तार कर रैब पर हाट हजारे विस्फोरक मामल में ते ग्रेफ्तार मामल में रैबर आवेदन परिप्रेक्षित सोमवार बारिस्टर शाकिल अफरजानार दो दिन और अपर दुई आईनजीवी तीन दिन रिमांड मंजूर करें आदालत पंचम दफाय मियानमार फेरत आना पचिस नाबालक के रेड क्रिसेंटर माध्यम स्वजन का हस्तान्तर निर्देश और एक जन के निज जिम्मा ड़े देर सिद्धान विभिन्न स्थान सार्विक बना परिस्थिति अपरिवर्तित गईबान्धार पलाश बाड़ी नतून नतून एलिका प्लावित हुमकर मुखे मुहूरी कहुआ बना नियंत्रण बांध जिला और उपजिले थका निवाचन कमिशन अफिस कांखित सेवा ना पवाय जतियों परिचयपत्र संशोधन कराते प्रतिदिन ही देश के विभिन्न प्रान मानुष एस जड़ो हम राजधानी आगारगए अवस्थित इसलमिक फाउंडेशन थका एनआईडी प्रकल्प अस्थायी प्रधान कार्यलय तब सेवा प्रत्याशी अभिजोग नाना समस्या पशापी दूर दूरान आशाय तरह पोहते हमती भोगानी केंद्रीय डेटाबेजर संगे सकल उपजार संयोग स्थापन शेष हम समस्या केटे जाए एनआईडी प्रकल्प प्रधान ए विषय सैफुल लुडर दुई पर्व धारा रिपोर्टे आज शेष पर्व देख छवि तुले खलिल रहमान असुस्थ मा के लिए भोटार तलिकार संशोधन करते कारण एनआईडी विधि अनुजाई निजे उपस्थित थे करते हैं पबना चाटमा थाना बृद्धमा रे ट्रेने बारोटा ट्रेने उठसी भोर बेला नापसी रास्त दुई घंटा जाम आर इन तो सरियल सरियल थे आजार होना थार जगह नहीं भोटार तलिकार संशोधन जो दूर दूरान आसार नानामुखी भोगान्ते तुले धरल भुक्भोगी जेहतु एक गवर्नमेंट सार्विस करी से समय छुट्टी कम जेहतु हमें सेवा प्रतिष्ठान थी हमारे दायित्व तो बेसि इच्छा कर लेकिन छुट्टी नहीं आसते चट्टग्राम आसना थे प्राय गत आठ मास फर्म छो लास्ट नाम चेन्ज करार्जन आसि क्योंकि आठ मास प्राय पाँच बार आसते हुए तरह का गलम नहीं तरह का ना एन तो ना प्रकल्प फाउंडेशन बिल्डिंग 
সো আমরা ওটা কিন্তু একদম প্রপারলি আর্কিটেক্ট দিয়ে আমরা ডিজাইন করেই ওই বিল্ডিংটার মধ্যে আমরা এই কাজটা করেছি আমরা আশা করছি আপনার বাই ডিসেম্বরের মধ্যে এটা চালু হয়ে যাওয়ার কথা তো সেই ক্ষেত্রে আপনার আর হয়তো মানুষের এই কষ্টটুকু দুই তিন মাস থাকবে আমরা অনলাইন সেবা চালু করেছি অনলাইনে করলে যে সুবিধাটা হবে সেটা হচ্ছে যে অনলাইনটা কিন্তু আমার সাথে সাথে ডিসপোজাল হয়ে যাচ্ছে সব সমস্যা গুরুতর উল্লেখ করে প্রকল্প প্রধান আরও জানান চলতি বছরের শেষের দিকে সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে আমার অসম্ভব প্রচেষ্টা হচ্ছে যে विचारक अरुण पाल निर्देश दें आगे अप्राप्त बस्क पचिस जन के आदालते हाजिर जिला गोन्दा पुलिस हाजिर कर जिला गोयंदा पुलिस एक दल इस आदालत विचारक तर संगे कथा रेड क्रिसेंटर जिम्माय बाड़ी पहुंचे देर निर्देश दें एक साथ हस्तान्तर पर आदालते प्रतिबेदन दाखिल निर्देश देर मध्य बाकी एकश जन के बाड़ी पहुंचे दे आंतर्जा अभिभाषण संस्था आई एम ओर प्रतिनिधि एर आगे गत आठ जून एक पंचाश जन उन्नीस जून सांत जन बस जुलई एकश पंचान जन और दस आगस्ट एक उनषाट जन के मियानमार देशे फिर आना है তাদেরকে রেড ক্রিসেন্টের আর্সওয়াইদের মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি আমরা এর আগে তারা বাংলাদেশে ঢুকার পর আইমোর সহায়তায় তাদেরকে আমরা মেডিকেল সার্ভিস দিয়েছি তাদের পরিবারের সাথে ফোন আলাপ করিয়েছি এবং আজকেই তাদেরকে আমরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছি দেশের বিভিন্ন স্থানে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে তবে যমুনার পানি কমে জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে করতোয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় গাইবান্ধার পলাশবাড়ির বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে নতুন করে ষোলোটি গ্রামে পানি ঢুকে পড়েছে এছাড়া সাঘাটা ফুলছড়ি সুন্দরগঞ্জ ও গোবিন্দগঞ্জের লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি রয়েছেন এদিকে পদ্মার পানি বাড়ায় শরীয়তপুরের নড়িয়া জাজিরা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার নিম্নাঞ্চলের আশিটি গ্রাম পানিতে তলিয়ে গেছে এছাড়া পানির স্রোতে জাজিরা বড়কান্দি সংযোগ বৃষ্টি দেবে গিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে সিরাজগঞ্জে এখনও পানিবন্দি হয়ে রয়েছে নদী তীরবর্তী সদর কাজীপুর বেলকুচি চৌহালি ও শাহজাদপুর উপজেলায় পঁয়ত্রিশটি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে একশো বাহান্নটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে জেলার ছটি আশ্রয় কেন্দ্রে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চল থেকে পানি নামতে শুরু করেছে তবে এখনও সরিষাবার নিম্নাঞ্চল ও ফসলি জমি পানির নিচে তলিয়ে আছে আজও স্বাভাবিক হয়নি কাওড়াকান্দি শিমুলিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল নাব্য সংকটের কারণে গত ছয় দিন ধরে এই রুটে ফেরি চলাচল দফায় দফায় বন্ধ রয়েছে বিআরডব্লিউটিসি কর্মকর্তারা জানান শিমুলিয়া কাওড়াকান্দি রুটে জোয়ারের সময় আঠারোটির মধ্যে দুটি ছোট ফেরি দিয়ে কিছু কিছু যানবাহন চলাচল করছে এতে কাওড়াকান্দি হয়ে শিবচরের পাঁচর সড়কের চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এই রুটে চলাচলকারী যাত্রীরা এদিকে সংকট সমাধানে ঘাটের শিমুলিয়া অংশে সকাল থেকে নদীর পলি অপসারণের কাজ শুরু করেছে বিআরডব্লিউটিএ পদ্মা সেতুর দুটি বড় আকারের ড্রেজার দিয়ে এই পলি অপসারণ করা হচ্ছে পাবনার সাথিয়ায় অপহরণকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে তিনজন নিহতের ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পিত বলে ধারণা করছে পুলিশ এ ঘটনায় আলাউদ্দিনের আলালউদ্দিনের ভাই রানা শেখ পাদি হয়ে সাথিয়া থানায় তিন চার হাজার জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন স্বজনদের দাবি ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের জেরে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে দুপুরে পাবনার সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ বুঝে নিতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা গতকাল দুপুরে পাবনার সাথিয়ায় সিরাজগঞ্জ গ্রামে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে অপহরণকারী সন্দেহে তিন যাত্রীকে নামিয়ে আনা হয় এ সময় দিনাজপুরের আসলাম নাটোরের আলাল উদ্দিন ও বগুড়ার আবু বকর নামে তিন যাত্রীকে গণপিটুনি দেয় স্থানে ওরা পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তিনজনের লাশ উদ্ধার করে ঘটনা তদন্তে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ
महापरिचालक मेजर जेनारे मोहम्मद मुस्तााफिजुर रहमान सकाले संबाद सम्मेलन कम्पानी विक्रय निषिध ओषुद उत्पादन कर लेने আমরা এডুকেট অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশন প্রত্যেক দোকানে জায়গায় কোম্পানি মারফতে সব জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি এখন থেকে যদি কোথাও পাওয়া যায় ওই দোকান আমরা বন্ধ করে দিব আমরা কোম্পানিকেও ইয়ে করবো যে কেন তুললো না আর দোকানদার কেন বিক্রি করলো এটা আপনি সিদ্ধ ওষুধ আমরা তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করতে পারি তাদেরকে আমরা শোকস করতে পারি এদিকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এখনও ওষুধের দোকানগুলো থেকে সরানো হয়নি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ওষুধ টাকা ফেরত দিয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মাধ্যমে ওষুধগুলো বাজার থেকে সরিয়ে নেয়ার দাবি ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্যারাসিটামল নিয়েও এক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে এজন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণা দরকার বলে মনে করছেন খোদ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা সহ ওষুধ বিক্রেতারা ওবায়দুল ইসলামের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন হেদায়তুল ইসলাম বাবু সম্প্রতি ওষুধ প্রশাসন মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর প্যারাসিটামল পায়োগ্লিটাজন ও রসিগ্লিটাজন গ্রুপের ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তবে বাতিল করা হলেও গাইবান্ধায় ওষুধের দোকানগুলো থেকে এখনও ওষুধগুলো সরানো হয়নি এমনকি নিষিদ্ধ ওষুধের ব্যাপারে এখনও স্পষ্ট নয় ব্যবসায়ীরা তাদের দাবি বিভিন্ন মাধ্যমে জানলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে এখনও তাদেরকে কিছুই জানায়নি এ অবস্থায় ব্যবসায়ীরা বলছেন সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো টাকা ফেরত দিয়ে বাজার থেকে ওষুধগুলো অপসারণ না করলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এখন বন্ধ আমাদের বিসিডিএস থেকে কোনো চিঠি টুটি দেয়নি কিন্তু এটা এখন আমাদের দোকান থেকে কোম্পানিটাকে উঠায়নি এখন এখনো আমাদের দোকানে এগুলা আছে এগুলা এখন আমাদের তো এখন না নিলে এটা তো একটা আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হব অন্যদিকে নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকায় থাকা প্যারাসিটামল নিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে কেবল ডিএল মেথিওনিল যুক্ত প্যারাসিটামল নিষিদ্ধ করা হলেও প্রচারণা না থাকায় সাধারণ প্যারাসিটামল নিয়েও ওষুধ ক্রেতাদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এখান থেকে দেখা যাবে একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আমাকে দিল এখন এটা কোন কোম্পানির বাতিল এ সম্পর্কে আমরা তো বুঝতে পারতেছি না মানুষকে সচেতন করা উচিত এবং ওষুধগুলো দ্রুত বাজার থেকে কিভাবে তুলে নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা সরকার জরুরিভাবে করবে বলে আমি আশা করি এমন পরিস্থিতিতে জনসচেতনতা তৈরির জন্য ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন বলে মনে করে কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিজ সমিতি ও স্বাস্থ্য বিভাগ ইতিমধ্যে আমাদের গাইবান্ধা জেলার ঔষধ ব্যবসায়ী সমিতি তাদেরকে জানানো হয়েছে যে সমস্ত ঔষধগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে মানবদেহের ক্ষতিকর এই ওষুধগুলো অবিলম্বে তুলে নিতে হবে এবং তাদের ওই দামগুলো ফেরত দিতে হবে মিথেনিন যুক্ত প্যারাসিটামল বাজারে এখনও কিছু আছে এবং এগুলো বন্ধের জন্য আমাদের যেটা করণীয় আমরা ডাক্তার সমাজকে নির্দেশ দিয়েছি যে তারা এই সঙ্গে কোনো ওষুধ কোনো প্রেসক্রাইব করবে না দুই হাজার এগারো সালে অনুমোদন দেয়া হলেও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান থাকায় সম্প্রতি একান্নটি ওষুধ বাতিল করে ওষুধ প্রশাসন হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা কক্সবাজারে একটি ট্রলার থেকে পনেরোটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বিজিবি তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি বিজিবি জানায় মিয়ানমার থেকে ট্রলারে ইয়াবার চালান টেকনাফে আনা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুরে টেকনাফের শাহপরির দ্বীপ এলাকায় অভিযান চালানো হয় এ সময় বিজিবিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে চোরাকার বাড়িরা বিজিবি ও পাল্টা গুলি ছুঁড়লে ট্রলার থামিয়ে পালিয়ে যায় তারা পরে ট্রলারে তল্লাশি চালিয়ে আড়াই কেজি ওজনের পনেরোটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় ট্রলারটিকে জব্দ করেছে বিজেপি মাগুরায় যাত্রীবাহী বাস থেকে আশিটি স্বর্ণের বার সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ ভোরে শহরের পিটিআই স্কুলের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তরিকুল ইসলাম জানান বিশ্ব রোডে ঢাকা থেকে সাতক্ষীরাগামী সংগ্রাম পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চালানো হয় এ সময় তিন যাত্রীর শরীরে তল্লাশি চালিয়ে আশিটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয় এদিকে আটককৃতরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে স্বর্ণের বার পাচার করে আসছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ শিমুলিয়া কাওড়াকান্দি নৌরুটে নাব্য সংকট নিরসনে বিআইডব্লিউটি এর চারটি ড্রেজার কাজ করছে শিগগিরই এই সংকট দূর করতে বড় আকারের আরও একটি ড্রেজার কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান দুপুরে মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া ঘাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন মন্ত্রী 
खुलना बाघे चामा सह दु जन के आटक कर रैब आठ संबद सम्मेलन विषय कर रैब आटर उप अधिनयक मेजर आदनान कबीर जान गतकाल विकेले खुलनार लोहार गेट कस्टम्स रोड एक बाड़ी अभिजान चालाना है इस समय एक बाघे चामा सह आब्दुल जलिल गी और अशराफ फकर नामे दु जन के आटक कर आटकृत दु जन गत मे मासे खुलनार पाइक गाचा थे पाचारे उद्देश्य चामा टी आसान रैब प्राय सत फुट लम्बा बाघे चामा सह जनक्य मोहम्मद आब्दुल जलिल गी मोहम्मद अशराफ फकर नामे दो जन व्यवसायी के आटक कर चोरा व्यवसायी के आटक कर जिज्ञास स्वीकार कर बाघे चामा पाचार ए क्रय विक्रय जड़ित चाँदपुर चिकित्सक अवहेल एक नवजात मृत्यू अभिजोग उठे भोरे शहर प्रेस क्लाब सड़के माओ शिशु कल्याण केंद्रे एक घटना घटे स्वजन अभिजोग गतराते फरीदगंज उपजार हासा ग्रामे नूरजहान बेगम प्रसव व्यथा नहीं हासपाले भर्ती हन दू घंटा अस्त्रोपचार शेषे भोर पांचटाय एक मे शिशुर जन्म दें नूरजहान बेगम एर कि पर ही शिशुटी मारा जाए एदि के नवजात मृत्यूर जो चिकित्सक अवहेला के दायी करें स्वरा तब चिकित्सक दबी अनेक चेष्टा कर शिशुटी के बाँचान सम्भव है खराब लगे कूष्टिया गौरचर सन्देह तस्लिम उद्दीन नामे एक व्यक्ति गणपीटनी निहत होरे इसलमी विश्वविद्यालय थाना एलिक यह घटना घटे पुलिस जाना पटिकाबाड़ी इूनियन फकरबाद एलिक गोरु चुरी करते एम सन्देह तस्लिम उद्दीन के गणपीटनी दे स्थानीय पर खबर पे घटन स्थले पहुंचे तरह लाश उद्धार कर पुलिस स्थानीय गत कैक सप्ताह धरे एलिक गोरु चुर आतंक बिराज कर प्रेक्षी ए घटना घटे एदि के हत्याकांड परिकल्पित क्या ता खतिए देखा हो पुलिस से चूरी करार जे वही मतियारे बसत घर ढोके तक वह टेर पे जाए टेर पे गेले तरा धरे धरे लोक चिल चित स्थानीय लोक जन सह आशपास लोक जन आसे आसे ताके प्रचुर मारपीट कर भोर साढ़े चारटे समय मृत्यु बरण कर तेरे आघात जनित कारण तरह मृत्यु है बेपारे आईनगत व्यवस्था ग्रहण कर नीलफामी बेड़े गब्जर दाम ये विपाके पड़े निम्न आय मानुष विक्रेतारा बोलन गत कैक दिन भारि बर्षण जिला निम्नांचल प्लावित तो हुए नष्ट हो गए बसिभाग सब्जी खेत ये जिलार अधिकांश एलिकार हाट बजारे बेड़े गेचामिच सह सबधरण सब्जी दाम एक ही संगे आमदानी कमे जावे पेज रसुन और आदा सह बेड़े गन्न्य पन्नर दामो दिनपुरे फुलबाड़ी दिवस उपलक्षे निहत स्मरणे शोक रैली सह नाना कर्मसूची पालित होपुरे फुलबाड़ी ढाका मोड़ एक शोक रैली बेर तेल गैस खनिज सम्पद और विद्युत बंदर रक्षा जतियों कमिटी संगठन साधारण सम्पादक अध्यापक अनु मुहम्मद नेतृत्व मिचिल शहर विभिन्न सड़क घूरे छोट जमुना नदी तीर गेष है पर शहीद स्तम्भे फुल दिए श्रद्धा जाना तड़ाओ दिन की स्मरणे फुलबाड़ी व्यवसायी समिति पक्ष नाना कर्मसूचर आयोजन है आज फुलबाड़ी ट्रेजेडी दिवस दिनपुर फुलबाड़ी दिन उन्मुक्त पद्धति कयला खनि प्रकल्प बिल एशिया एनार्जी के फुलबाड़ी के प्रत्याहर सह छय दफा दाबी आंदोलनकारी ओपर पुलिस और तत्कालीन विडीआर गुली प्राण हरान तीन जन ए घटन आहत है शताधिक मानुष उन्मुक्त पद्धति कयला उत्तोलन बिोधी फुलबाड़ी वी आज प्रतरोधे चेतन उद्दीप्त दुहजार छय साल छब्बीस आगस्ट उन्मुक्त पद्धति कयला खनि प्रकल्प बिल जतियों सम्पद रक्षा और विदेशी कोम्पानी एशिया एनार्जी के फुलबाड़ी अपसारण दाबी 
ফুলবাড়ির ঢাকা মোড়ে জমায়েত হয় হাজার হাজার মানুষ পুলিশ বিডিআর এর ব্যারিকেড ভেঙে মানুষের এই ঢল সামনের দিকে এগুতে চাইলে বাধা দেয় পুলিশ এই সময় পুলিশ ও বিডিআর এর নির্বিচার গুলি ও টিয়ার শেলে ঘটনাস্থলে নিহত হয় তিনজন এতে আহত হন আর শতাধিক আন্দোলনকারী নরাইলে শুরু হয়েছে নন্দিত চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের 91 তম জন্মবার্ষিকীর উৎসব এস এম সুলতান শিশু চারু ও কারুকলা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুপুরে ভিক্টোরিয়া কলেজ এলাকার সুলতান মঞ্চে ছবি এঁকে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল মাহমুদ শরীফ এ সময় দেশের বিভিন্ন এলাকার শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে চিত্র প্রদর্শনেরও আয়োজন করা হয় এছাড়া মেলায় অংশ নেওয়া স্টলগুলোতে ভিড় করেছেন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী সহ সব বয়সী মানুষ মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে বিজিবির গোলাগুলি বিজিবির নায়ক আহত ভেবে চিনতে পাল্টা জবাব দেয় নির্দেশনা বিজিবি মহাপরিচালকের জঙ্গি অর্থায়নের অভিযোগে গ্রেফতার তিন আইনজীবীর চট্টগ্রাম আদালতে একশো চৌষট্টি ধারায় জবানবন্দি নেওয়া শেষ পাঠানো হয়েছে কারাগারে রাজশাহীতে ঝাড়ফুকের নামে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ এঝাড়ভুক্ত সাত আসামি গ্রেফতার এবং স্থানীয় নির্বাচন কমিশন অফিসে নেই জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের সুযোগ সেবা প্রার্থীদের বাধ্য হয়ে আসতে হচ্ছে রাজধানীতে স্থান সংকটের অজুহাত কর্তৃপক্ষের এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে সঙ্গে থাকুন সময়